ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பிரெயின்ஸ் மார்க்கர் சேனலில் இன்றைக்கி அந்த வீடியோ இதை பற்றி அப்படின்னா ஸோ இன்றைக்குள்ள டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டவுட் வந்து என்னென்னா ஸோ என்எம்சி ஃபஸ்ட் இயர் மெடிக்கல் காலேஜ் நவம்பர் ஃபிஃப்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டிஎன் கவர்மெண்ட் கவுன்சிலிங் முடிக்க லேட் ஆச்சுன்னா காலேஜ் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களா ஸோ இதை வந்து என்னென்னா இப்போது லாஸ்ட் இயர் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஆன உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து மீது உள்ள மாப்பப் ரவுண்ட் அந்த இதெல்லாம் முடிச்சு ஸோ அவங்களாம் லேட்டாக தான் ஜாயின் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரவுண்டு வந்து இப்போ எம்சிசி ஷெடியூல் படி பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக தான் இருக்குது நவம்பர் ஃபிஃப்டீனுக்கு முன்னாடியே முடிக்கிற மாதிரி இருந்து கரெக்டாக எல்லாமே பிளான்டாக தான் இருக்குது ஸோ லைட்டாக டிலே ஆனால் கூட ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ மோஸ்ட்டாக இந்த வாட்டி அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரவுண்டு அந்த நவம்பர் ஃபிஃப்டீனுக்குள்ளே முடிச்சு என்எம்சி ரூலை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் எல்லா வருஷமும் என்எம்சி ரூலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த கரிக்குலம் பேஸ்டாக இருக்கிறத ஸோ மேபி டிலே ஆனிச்சுன்னா அந்த ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் ஜா ஜாயினிங் அந்த எல்லா விஷயத்தையுமே அவங்க டிலே பண்ணி காலேஜ் ஓப்பனிங் ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஓப்பனிங் மேபி டிலே பண்ணலாம் பட் அப்படி பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை மோஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணுவாங்கிறது இதான் எல்லா வருஷமும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஎன் ரேங்க் லிஸ்ட்டை வந்து இந்த வீக்குள்ளே விட்டால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து அந்த நவம்பர் ஃபிஃப்டீனுங்கிற ஒன்றை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ டிஎன் ரேங்க் லிஸ்ட் இந்த வீக்குள்ளே வரணும்னு வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஸோ அதிலே கிளியராக தெரிஞ்சிடும் அவங்க டிஎன் ரேங்க் லிஸ்ட் விடும்போதே நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எப்போ கவுன்சிலிங் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எப்போ கவுன்சிலிங் எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சிடும் அண்ட் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ அப்படியே எம்சிசி குள்ளது இப்படைக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னா இப்போ செவன்டீன் அக்டோபர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்கிறது டவுட் தான் ஸோ இப்போ டிஎன் ரேங்க் லிஸ்ட் இந்த வீக்குள்ளே வந்துட்டுனா ஓரளவுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் பிசி ஆல் இண்டியா கோட்டா கிடைக்காது ஸோ டேரெக்டாக டிஎன் கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்கலாமா எஸ் கண்டிப்பாக டேரெக்டாக ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் தான் ஸ்டேட் கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் எந்த ரூல்ஸுமே கிடையாது ஸோ உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நமக்கு வந்து சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற இருந்தால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டேட் கோட்டாலையும் டேரெக்டாக வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா பார்ட்டிசிபேட்டட் காட் அ சீட் அண்ட் ஜாயின் கேன் ஐ பார்ட்டிசிபேட் ஸ்டேட் கோட்டா ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஸோ ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அங்கே சீட் கிடச்சி அங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க இப்போ ஸ்டேட் கோட்டா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமான்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து அந்த ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் உள்ள ரிசைனிங் டேட் இருக்கும்ல அந்த க்ளோசிங் டேட் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஸ்டேட் கோட்டாவில் உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதோ சீட் அலாட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அந்த இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க ஜாயின் பண்ணுறீங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்த நீங்கள் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவோட செகண்ட் ரவுண்ட்லையும் ஸ்டேட் கோட்டாவோட செகண்ட் ரவுண்ட்லையும் கலந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களோட கொஸ்டின் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கலந்துக்கலாம் பட் எதில் அந்த கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரிசைனிங் வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா அதில் வந்து ரிசைன் பண்ணல கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கான ப்ரொசீஜர் மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அங்கே ஒன்று அலாட் ஆகுது திரும்ப ஸ்டேட் கூட்டம் ரவுண்ட் ஒன்றில் ஜாயின் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கிறதுனால அந்த ரிசைனிங் இதை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஃபைன் வந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் தான் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் மற்றபடி நீங்கள் வந்து இப்போ சொன்ன எல்லா கண்டிஷனுமே நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் அந்த ஒரே ஒரு இது வந்து லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரிசைனிங் ஸோ அந்த இதுக்குள்ளே நீங்கள் ரிசைன் பண்ணிங்கன்னா ஃபைன் எதுவுமே இல்லாமல் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் ரிசைன் பண்ணலாம் அந்த லாஸ்ட் டேட்டை தாண்டிட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் சீட்டில் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஃபைன் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் கண்டிஷன் ஸோ அடுத்த பிசி கேட்டகரி ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க பிசி கேட்டகரிக்கு வந்து எம்பிசி கேட்டகரி ஆனுவல் இன்கம் லெஸ் தென் ஒன் லேக்காக இருக்கும்போது ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து கேட்டிருந்தீங்க எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இப்போலாம் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும்போது தான் அவங்கள்ட்ட கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா எல்லா காலேஜ்லேயுமே இந்த
ஸோ அடுத்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆகுமா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நானும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிக்ரீஸ் ஆகும் தான் நான் சொன்னேன் ஸோ இப்போ வந்து கிளியராக தெரில செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுமா இல்லை இன்க்ரீஸ் ஆகுமாங்கிற சொல்ல முடியும் மேபி இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கூ இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஸ்லைட்டாக சான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா அந்த நம்பர் வந்து இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் போடுறேன் ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அந்த வருஷத்தில் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸில் இருந்து இந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ செஷனுக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படினா இதுலேயே வந்து கிளியராக தெரியுது ஒரு மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது பட் இப்போது கிளியராக இதை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ டிக்ரீஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இதுலேருந்து நம்ம டிசைட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ ரேங்க்ல சுவரட்டும் அதுக்கடுத்து நான் அக்யூரேட்டான கட் ஆஃப் வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கடுத்து இன் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் இஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் கவர்மெண்ட் கோட்டா தென் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வில் ஸ்டார்ட் ஸோ அப்படி தான் மோஸ்ட்டாக வந்து இருக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டா கம்ப்ளீட் ஆனது கடத்து தான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அவங்க வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பட் மோஸ்ட்டாக அந்த ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அடுத்து ப்ரோ பிஃபோர் த்ரீ வீக்ஸ் ரேங்க்லெஸ் சூன் நவ் ஆல்சோ சேம் ஸோ எல்லா அவங்களும் வந்து ஃபஸ்ட் அப்படி தான் சொன்னாங்க அக்டோபர் த்ரீ நாங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி அதுலேருந்து டூ த்ரீ டேஸில் ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் நாங்கள் அதுக்கடுத்து அக்டோபர் சிக்ஸாக போஸ்ட்பான் பண்ணாங்க சரி அக்டோபர் நைன் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அதுக்கடுத்தையும் ஃபர்தராக அக்டோபர் டுவெல் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபுல்லு இப்போ எக்ஸ்பெக்டட் 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 இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அவங்களும் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரியே வராங்க பட் சொல்கிறதும் ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஃபைனலாக ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேங்காங்க ஸோ என்னங்கிறது தெரியல இந்த வீக்குள்ள ரிலீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த நவம்பர் ஃபிஃப்டீன் வந்து கரெக்டாக அவங்களால் ஃபஸ்ட் இயரை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் இம்பாசிபிள் நவம்பர் நவம்பர் ஃபிஃப்டீனில் பட் மோஸ்ட்டாக என்எம்சியோட கரிக்குலம் ஷெடியூலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்குது அதனால் இந்த வீக்குள்ள நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து கடலூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் நிறைய பேர் இது வந்து ஒவ்வொரு காலேஜ் போட்டிங்க ஸோ கன்ஃபார்ம் நான் வந்து மேக் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் நான் வந்து மேக் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதுக்கடுத்து சார் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் வெப்சைட்டில் செக் பண்ணும்போது அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் சப்மிட்டட்னு போட்டிருந்தாங்க ஆனால் மெசேஜ் வரல ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் சப்மிட்டட்னு போட்டு நாலு இதில் க்ரீன் டெக் கொண்டு வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டட்னு அடுத்தும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் அந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கனாலே அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டட்னு அர்த்தம் ஸோ யாருக்குமே மெசேஜ் வந்து வரல இதுதான் கண்டிஷன் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கல ஸோ அது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டட்னு ஸோ அடுத்து பிசிஎம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் பாசிபிளாக ஸோ கண்டிப்பாக பாசிபிள் அவ்வளோ அந்த அளவுக்குலாம் கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை ஸோ பாசிபிள் ஸோ இதான் இன்னைக்கு உள்ள டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல